guys, it's I and welcome back to my channel. So for today's video, um, it's an update about uh, what happened to me last time and about my pregnancy too. So, kasi alam ko naman na gusto niyo malamat, magkaroon kayo ng update sa aking pagpunan. So, you already know that I got admitted last Tuesday sa St. Victoria Hospital because my blood pressure gets really high. So, uh, discharge din naman kami doon. Nag-stay lang kami for like 10 hours. And then, uh, ayun, meron din naman na medicine na pinescribe sa akin to take um, every day, twice a day. So, uh, yun yun yung Dofamet. And then, yun, yung naging parang 10 hours ko dun sa hospital, medyo naging pricey. <laughs> Kasi umabot yung um, hospital bill ko ng 10K for a day lang. Marami din kasing ginawa ang laboratory sa akin. And stuff like that. Tapos yung room ko is 1-6. Tapos yung pipa kay doktora. Ayun, yun na, um, nabasa ko online na protocol ng DOH na 2 weeks before ka manganak is need mo magpa-swab test. You need to undergo x-ray. Tapos yung yun, swab test na yun maglalagay ng uh, tapos mo ka ng cotton bud something. Yung mahaba hanggang doon sa pinakadulo doon sa ilong mo. You check kung uh, positive or negative ka. Kasi may naging incident daw before na buntis siya. Tapos doon lang nalaman na positive siya sa COVID. So, yun yung iwasan ng DOH na makakahawa-hawa. So, medyo pricey lang din yung magiging mangyayari doon. Yung sa Pride Week daw, papalo ng mga 8K, 5K something. Ewan ko lang kung magkano sa, sa public. And then, kasi mga nganak ako sa um, hospital. So, yun, may nabasa nga rin ako online. Dami ko nababasa online. <laughs> na magiging pricey talaga din ang panganganak. So, yung dating um, pag normal na 25 to 30 something. Ganyan. Papalo siya ng mga nadalo sa 100. Tapos yung CS na 50 to 60, magiging 200 or 150 plus. Ganyan. Kasi nga, i-charge din sa'yo yung gagamitin na PPEs ng mga nurses at doktor na mag-check sa'yo, mag-opera, gano'n. So, uh, kaya mahirap mga anak. <laughs> Lalo nga yung may COVID, yung iniiwasan mo na magka-virus, tapos gano'n ba yung magiging pressure, yung malalaman ba yung pressure. So, uh, uh, at first, na nashock din ako nung nalaman ko ng gano'n, pero uh, wala na tayong magagawa kasi you know, hindi tayo sa era na may COVID, hindi nun din natin alam kung kailan ito matatapos. Kaya, ayun, lagi na lang din ako nagpapray na may normal ko para this year. Medyo lesser din yung maging uh, bills ko sa aking pangalala. Ayun, nakausap na din ang aking doktora na yun, ang price niya naman is fixed lang din from 30, 30 ang um, normal niya, 30 plus. And then sa CS niya is 50, 60 plus. Um, included na doon yung aking NCC doc, anesthesiologist, and media. Isam na rin daw doon yung so magiging room ko and then ibang gamot. Ang hindi lang included doon is yung other um, fees like yung magiging sa examinations kay baby, mga gagawin doon kay baby, yun ang hindi included. Tsaka yung doktor ko din sa aking thyroid kasi may ano rin ako may problem din ako sa aking thyroid. So, Ayun, baka tawagan din si Dr. Time na nanganganak ko. Pero, all in all, keep on praying na maging okay ang aking pagbubuntis, ang aking panganganak, may deliver ko yung aking baby na normal. Kasi nung last time, inaii ako, naka-close pa rin yung aking cervix. And then, uh, may, parang may, medyo soft na daw yung baby. So, hindi ko lang din alam kung kailan ako makaganap. Kasi wala pa rin ako nalanggam yung mga constructions o yung kailan ako sa mga butong ito lower back or kung ano kung man. Um, as of now, I started taking um, me my medicines. Continuous pa rin ako umiinom ng aking mga gamot at in-describe sa akin ito. Like, yung aking pang-weeping, twice a day ko siya iniinom morning and evening ko siya iniinom. And then, um, nag-start na rin ako ngayon ng prime rose. Yung prime rose na yun is nakakatulong para lumabot yung cervix natin. And then, uh, yun, twice a day ko siya three times a day ko siya iinomin. So, nag-start na ako ngayon. So, bukas kasi, 38 weeks na kami. Ayan. Then, kahapon din, dahil hindi talaga ako sanay na wala akong hindi pa ginagawang exercise. 
nag-exercise din ako, pero minimal lang, mga 5 to 10 minutes lang. Hindi ko in-overdo kasi nag-chenshare ko pa nga rin yung aking BP, baka biglang tumaas, ganyan. And then, um, what else did I do? Ayun. And hopefully, ayun, umuka yung service ko, ma-open up na rin siya, kasi so na rin makita aking baby. <laughs> Ang June 8 ko is from June 8. Yung minsan naman hanggang June 10, June 12, gano'n. Basta something in June. Pero, ayun. Chacha pa nga rin dito. Um, yun, sinabi niya nga sa akin last time na, ayun, yeah, mag-normal. Gusto niya rin kasi ma-normal yung aking delivery. And it depends nga lang kung tataas yung aking BP. Pag tumaas yung BP ko, time that I give birth, she will do si section. So, sinabi niya sa akin na wala na rin kami magiging choice mas itinan na niya yung aming health ni baby kasi mahirap na lalo na pag manganak nga daw is not as lalo yung pop ng sa puso natin so yung, yung parang taga magiging ano ka high ka dun sa, sa yung feeling, mixed emotions like the yun. Pero, keep on praying pa rin naman na maging okay ang lahat and also I do some deep squats para ma-stretch na aking pelvic area and then, may nabasa din ako na online na need mo nga rin doon i-massage yung iyong perineum. Kasi doon sa perineum na yun, yung in-between na ating part and then sa may anus na doon. Ayun, need mo din doon i-massage yun para at least um, prepare ka na for your delivery. And also, um, I keep on drinking pineapple juice kasi nakulong nga din daw yun na magpalampot natin sa mix. Sterilized milk and uh, magpapapaya ako. Ah, uh, yun. Nabasa ko sa, ay, napanood ko sa YouTube na um, two weeks, hindi mo na mag, uh, kumain ng papaya. Kasi, sa, sa case ko kasi is, nahihirapan din ako mag poop. Isa maabot ng two, two to three days. Hindi kinakatakot ko kasi ang hirap talaga. May time na may kasama ng blood yung poops ko. Ganun. Kaya, nag, kumakain na rin talaga ako ng Kaya para mas mabilis ma-digest and malabas na, you know. Uh, ayan, yun lang guys. Um, keep you updated on what's going to happen next. And I know pretty soon na uh, makikita ko na rin aking baby at ma-introduce ko na rin siya sa inyo. So, uh, as of now, wala akong naramdam ng any contractions. Walang mga muscle pain or what kasi lagi nga ako nag-exercise.